Hey, what is up mga ka-youtube? Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at tiklik ang bell button para naman lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. So, for today's video, gagawa ako ng tutorial kung paano ba gamitin ang free word search puzzle maker. So, ano nga ba yung maitutulong ng application na to? So, sobrang malaking tulong to, lalo na sa mga teacher na mahilig magpagawa ng mga word search puzzle kung saan hindi mo na siya manually na itatype sa Microsoft Word. Kasi once na in-insert mo yung mga words na ipapahanap mo, automatic na siyang i-generate ng application. So, napakadali talaga niyang gamitin. So, without further ado, so simulan na natin yung tutorial. So, yung unang step, syempre, download muna natin yung installer ng free word search puzzle maker. So, ilalagay ko sa link sa iba ba kung saan nyo pwedeng ma-download yung installer natin. And once na install nyo na yung application, so, eto na yung mga gagawin natin. First step, so, open natin yung ating application na free word search puzzle maker. And then, ito na yung app natin. So, makikita natin dyan, meron tayong 21 items. So, pwede tayong mag-add ng hanggang 21 words na pwede natin ipahanap sa ating mga estudyante. And then, sa pagka-type naman ng words, so, ayan, click lang natin yung tapat ng word. And then, pwede na tayong mag-add ng mga words na related dun sa topic natin. Ito yung ginawa kong example. So, yung mga organ systems ng human body. Kasi nga, science teacher ako. So, ito yung ginawa kong example. Once na na-insert na natin lahat ng words na ipapahanap natin, so, punta tayo dun sa my word search. So, makita natin, may three choices dito sa may ilalim. We have here, generate, save as image, at saka print. Click lang natin yung generate, and then, taraan! Ito na yung nagawa nating word search puzzle. And then, next step naman, click natin yung save as image. And then lalabas to. Save muna natin sa desktop para mabilis natin siya makita mamaya. And then type yung file name. So dun sa file name, kayo na bahala kung ano yung topic nyo, kung ano yung gusto nyo ilagay na file name para mabilis nyo siyang mahanap. So go lang. And then click save. And then pag nasave na natin siya, hanapin lang natin yung file na ginawa natin. So ayan, makikita natin sa desktop siya. So save as image na siya. So, kung gusto mo naman magkaroon ng set A tsaka set B, so, click lang ulit natin yung generate. So, automatic magkakaroon na ng new arrangement of letters. So, masyashuffle yung mga letters. So, hindi lang yung letters yung masyashuffle, pati yung mga words na nilagay natin kanina. So, paano naman natin siya gagawing worksheet or activity sheet? So, madali lang. So, open lang kayo ng Microsoft Word. And then, pag naka-open na yung Microsoft Word natin, punta ulit tayo sa desktop. So, i-copy lang natin yung picture. Just right-click and then select copy. Tapos, balik tayo ulit dun sa Microsoft Word. Right-click and then paste. And, charan! Ito na yung ating ginawang words search puzzle. Take note lang guys na pag insert nyo yung picture, mag-iwan kayo ng isang space dun sa taas para madali kayong makapag-type mamaya kasi mahihirapan na kayong mag-type. And eto na nga yung ginawa kong activity sheet. So nilagyan ko na siya ng name, grade and section, score, date, activity number, title ng activity, yung instruction. Hindi ko rin kinalimutan yung mga words na hanapin nila dun sa may puzzle. So para maging guide nila habang hinahanap nila yung mga words. So guys, eto na yun. So ba diba, napakadali lang. Paano naman natin siya isa save? So we have two ways kung paano mag-save ng file. So, una control S or file and then save as then lalabas na to. So, save lang ulit natin siya sa desktop and then lagay na natin yung kanyang file name. Pag na-type na natin yung file name niya so, pwede na natin siyang i-save. Just click save and taraan! Ito na ang ating activity sheet. Nakagawa na tayo na activity sheet. So, sobrang dali lang, di ba? Ang maganda pa sa application na to, pwede natin siyang gamitin offline. So, kahit wala tayong internet connection sa bahay, so madali natin siyang magagawa. And instead of using Microsoft Word sa paggawa ng word search puzzle, so di ba kasi sa pagginamit natin ang Microsoft Word, mag insert pa tayo ng table, so mag pa tayo manually. So dito, pag ginamit natin yung application na to, sobrang convenient niya. Hindi na tayo mahihirapan kung paano ba natin iaayos yung mga words, kung pataas pa, pababa, 
hindi na kasi automatic si application na yung gagawa nun siya ni mag-generate so yung application na to natutunan ko to dun sa webinar na inattendan ko last time sa DepEd EdTech Unit so maraming salamat sa webinar na binibigay nyo sa mga guro and that ends our video tutorial for today so sana may tutunan kayo sana nakatulong to para sa inyo and abangan nyo pa yung mga susunod kong video tutorial so kung nagustuhan nyo yung video na to just hit the like button don't forget to subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para naman lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko so thank you for watching guys bye bye